art for art's sake. Art, arts need no justification. Now, you ask your moment coming in. Art co kunepani kissing go justification. No, then a scraft no suti value. Having its own value or any art should not be judged apart from anything. Kunepani cheese, but a kunepani point of view. But art co judgment. No, then art afima important. Unsa afima valuable. Unsa our advocated when you go spoke or write in favor of public selfish. Selfish means uh, behavior uh, related to personal benefits, profit, or pleasure. Giant means an imaginary or mythical being of human form but superhuman in size, and a person of extraordinary powers or legendary human like creature having a great strength. Okay. Anthology. A collection of uh, literary works or selected writings. Cornish <coughs> Aug. Uh, it's Cornish Aug means uh, it's Aug. Aug is okay. A large, frightening character in children's stories supposed to eat uh, children. Here, a brutish giant, a friend of the selfish giant. Okay. Castle. A large, strong building of a ruler. Or a powerful person made to protect his people inside from attacks. Okay. And a tree uh, trespasser. Okay. So it means uh, people who go into someone's land or enters their building without authority or permission. It's called tree passers. Prosecuted, uh, charging someone of a criminal act and uh, to charge a uh, Punishment uh, to such person. Okay. Wonder. Walk around slowly without any clear purpose. Clock is covering to something. Wrapped. Covered with something. Furs. Skin of animals. Line it. A small brown and gray colored bird with a red front found in Europe, Africa, and Asia. And a Casement. Casement is a type of window that is fixed uh, on one side and opens like a door. Okay, casement. And uh, stretched out means extended. Okay, feeble means weak. Marvelous means miraculous, wonderful. Underneath means beneath. Seize means stop happening or existing. Blossoms means a mass of flowers. Crept, crawled, gruff. Unfriendly, worse voiced, hastened, acted without delay, hath, archaic word, rolling, rolling is, has, it means has, rattled, made a series of short loud sounds that of hailstones, slay, kill, the, object, thou, you, object, ob subject, the you object, the one you object, thou one you subject, okay. Thou subject, the object, okay. Okay. Okay, questions are uh, understanding uh, the text. Uh, questions regarding or uh, uh, related to the understanding of the text. Okay, answer the following questions. Okay, number A. Uh, where did the children used to play? But the children used to play in a large, lovely garden belonging to the selfish giant. So, our answer. Okay, and what did the snow and frost do to the garden? Snow, the snow and the frost leaky garden. So, uh, answer is our answer is the snow and the frost are the two forces of winter existed, existed long in the giant's garden as a consequence of his selfishness. Okay, the snow covered the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver in garden. They even invited the north wind to enjoy the winter in the garden. 
सो इस न्यूज अनि खास करी घास हरु सेतो यूले सातो सनी तो इस न्यू ले तो त्यां बॉय का ग्राम तो दाग गार्डन में बॉय का संपूर्ण घास चला डाके का थी तीसरे के फर्स्ट अपनी रुखा बोरी सबे रुख बोरी तो सारे तो सारो सत्ता में बॉय कुतियो अनि ट्रीज़ अरु सिल्वर इन गार्डन में को सिल्वर कलर उस तो बॉय का थी सत्ता में बॉय तो जनी अब की वंचे तो फर्स्ट वाले ढाके रहो अनि उन्हें लक्की पन करें नहीं दे आल्सो इनवाइटेड नॉर्थ विंडर ने को तो चीज़ वो आवाज़ है तो आवाला पनी ते हम बोला है उन्हें लक्की विंडर में तो गार्डन में तो इस तरह इस सी नंबर में क्या सुनी व्हाट डिड द जाइंट हियर व्हेन यू वाज लाइंग अवेक इन बेड बेड नो बस the giant heard some lovely music. Then we will the melodious, lovely, kind of music. Listen to. Keep your voice clear. While he was lying awake in bed on morning. Why do you think spring season never came to the to the giant's garden? The giant ko bagay chama spring season na unu ko karan kya olare? Kina is to boy. Kina lamo samay samay winter season tayaro ira. I think the spring season never come. I think the spring season never came to Giant's garden because he had been too much selfish to the children. अत्यधिक मात्रा में selfish रुखो, है ना स्वार्थी बॉय को भी रहा। त्याचे ने spring season ना आए को। And to prevent the children entering into the garden, he built a large wall around it. उन्हें को ये उठाता है उल्लेख बच्चा आलाय garden भीतर छेड़ना दिए ना और कुछ नहीं garden भीतर छिड़लान में रहा जोनी ठुलो किसी में को परखाल लगाए कुछ थे ते कारण लेकर जा करे तो बगीचा में लामो समय समय स्प्रिंग सीजन आया ना और कुछ है आउ डिड द जाइंट रियलाइज इज मिस्टेक अब आपने गलती उल्लेख कर सरे मिस्ट करे रियलाइज करे तो जाइंट ले तो जाइंट ले आपने गलती कर सरे रियलाइज करे तो बन्नी को आंसर स the giant realized his mistake when he saw unusual changes in his garden after expelling the children to play there. Hey, about the garden, like garden, match any our play was not around. That is the winter season. Lamo summer summer or any. Who have any things? Are happy? They are like full or rough or bitter or so. Because any nearest day, sad day. Who have any things? They happy. They are. Hey, or to sorrow, you know, I know. Ocean of water. चीजों आवाज़ मतलब वो होना था ले अन्य the beauty of garden is gradually regarded regain after the children reappeared okay बच्चा हरु तो garden में फिर ही खेलना आउन था लेकिन फिर तो बीस तारे बगे समय के बाद तो सुंदरता छायो फूल हरु राम 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 फूल हरु फूलना था ले रूख और बिरुआ हरु सब पे खुशी थे ये ना चरा चुरिंग हरु आउन था ले गिद गाउन था ले अब by breaking the wall तो इसमें से उल्लेख किया गया अब तो आपने गलती महसूस कर रहे हो लिखी हुई है by breaking the wall and letting the children play in his garden as their playground for ever and ever we come to know that the giant has changed his selfishness वो आपने स्वार्थी खाल को behaviour ला change करेगा तो garden में आपको परिवर्तन देख सकते हो जी मेरे कारण लेकर जा करी मेरे बाइन लेकर जा करी garden में ये winter season लामो समय समय रह रहा हो और इसका नमले बच्चा आल यो गार्डन में खेलना दिन पड़ता है, फिर वो इंटर सीजन गया रहा, फिर स्प्रिंग सीजन जाने आऊँ सब अपने उल्लेख आ पाए। अब रिफरेंस तू द टेक्स्ट में को, अब कंटेक्स्ट में आधारित कुछ नहीं हो रहा, तो एन रीड द एक्सट्रैक्ट में को तो टुकड़ा आ रहा, पीस आ रहा, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फ they said to each other बनने चाहिए ये extract है ये लामी extract बन जाऊँ e x t r a c t ये जन कहाँ वाला लाख होता story बोलता नहीं extracted from the story अब इसमें तीन टा questions हैं first question क्या सा where does their refer to बन जाए यहाँ ये their बनने चाहिए ये their ये जन ये लेकिन क्या refer कर सा बनने को सा their refers they are refers to inside the large and beautiful garden of the selfish giant. The giant go garden vitra. They are one the place. Hey, the garden. Yes, and the place. Garden. Garden. Like what else you? They are one of the. What does they refer? What do they? You they one of the. Call them one of the. Hey, they said to each other one of the. You they. Call them one of the. They refers to the children. They are खेलना होने। We used to play in the garden of the giant. The giant को garden में खेलना होने बच्चा आला बने को। इस तरह number three में था। What are they saying so? Why are they saying so? किन्ह बने का आलंधर तो? 
सो दे आर सेइंग सो बिकज दे वेर एक्सपेल दे वेर एक्सपेल निले थे फ्रम द गार्डन टू प्ले आफ्टर द जाइंट केम बैक टू इज कैसल आफ्टर सेवेन इयर्स हाई सात वर्ष पी आपको कैसल में जा जाइंट आई सके बच्चा तैं देखे बच्चा खेल वंचित करें उन्हीं खुशी थे ओके अब अर्क सेकेंड रिफरेंस सेकेंड में आई हेव मेनी ब्यूटिफुल प्लाव फ्लावर्स मसंग धर रा फूल आई हेव मेनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स हि सेड बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स अफ अल तर ते बच्चा सब भाई राम फ्लावर हो सो हू इज द स्पीकर स्पीकर को हो तो बोलने मं को हाई हू इज से दिस दिस थिंग द जाइंट इज द स्पीकर द जाइंट इज द स्पीकर इन दिस लाइन हू इज स्पीकिंग हू इज हि स्पीकिंग टू को संग बोल रखे हू इज हि स्पीकिंग टू हि इज स्पीकिंग टू हिम सेल्फ हि इज टकिंग टू हिम सेल्फ वो आप बोल रहा है अर्क हु आर द चिल्ड्रेन दैट द स्पीकर इज रिफरिंग टू हु आर द चिल्ड्रेन तो बच्चा को बच्चा चिल्ड्रेन मोस्ट ब्यूटिफुल भर रहा कल बने को हि इज रिफरिंग टू द चिल्ड्रेन हु यूज टू प्ले इन हिज गार्डन उसको गार्डन में खेलने बच्चा अभी अर्क नेक्स्ट व्हाई इज द स्पीकर सेइंग दैट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स अफ अल ये कुछ उसे क्यों भन रख सब भाग मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स क्या ती बच्चा हो वेन द जाइन स द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन द ब्यूटी अफ द गार्डन इंक्रीज ओके ब्यूटी फिर आए हई गार्डन को जो सुंदरता फिर रिगेन होना थाले हाई बच्चा खेल थाल सके मोर एंड मोर एंड सो हि सेड सो हि सेड दैट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स When, uh, when the little child smiled at the giant and said to him, "You let me play once in your garden." Today you shall come with me to my garden, which is the paradise. Shortly afterwards, the happy giant dies. What is the coincidence of this event? Describe in relation to this fairy tale. Ne ko, abo yo last ma the kedo the jun small child se the dekha porsche story ma the jun roof ma jun roof ko mundir the bacha pehla first time dekha dekha pare ko the the se gari the last ma story ko last ma tei dekha porsche. And this was giant sa wale kura kani kani kura ma bancha ki you let me play once in your garden. Timle wala ek choti timro garden ma khela diye ka theo. Today you shall come with me. Timi aaj ma sanga aune so mere garden ma which is paradise bancha. So shortly afterwards, the happy giant dies. What is the coincidence? You got na ko coincidence kio ta? You sin the giant marnu, ena you kura banu kio ta? And describe in relation to this fairy tale banjo. You katha ko adar ma ya describe kar. So the coincidence of this event is once in a. So you can write down the answer in this way. Once in a corner of the garden, the little child was trying to play at the top of a tree or on the branch of a tree. एट बच्चा जो सानों केटो चाहिए कुछ रुख को ब्रांच में खेल चाहन्थ्य तैं चढ़ खेल चाहन्थ्य बट द बोय वाज अनएबल टू प्ले बिकज यू वाज भेरी स्मल उसको हाइट कम भर सानों बच्चा भर बच्चा चाहिए रुख में चढ़ना सकि थे द जाइंट एप्रोच निर द बोय एंड पुट हिम इन टू द ट्री रो जाइंट ने बेला में बच्चा रुख को ब्रांच में राखे बसर खेल सहयोग थे उचाल दिए रुख माथि राख दिया थी ते पी द जाइंट लेट द बोय प्ले हेप्पीली इन द गार्डन रच्चा तो गार्डन में मन लगे बेलासम खेल खेल देखे थे जाइंट ने बच्चा खेल अभी बोक का रुख का रुख को ब्रांच में राख दिया थी तेस कारण एट द लास्ट अफ द स्टोरी द डिसेप्योर्ड बोय होम द जाइंट लव द मोस्ट अभी तो बच्चा ने जाइंट किस थे मया भी करे थे ते भर तो बच्चा को याद हो आई रखे थे अंत डिसेप्योर्ड बोय स्टोरी में फेर देखा पर्च एट द लास्ट अफ द स्टोरी एंड मोस्ट एंड री एपियर्स विथ द वोन्स अर उसको शरीर में उसको हाथ में खुट्टा में घाव हो वोन्स अफ लव हो आफ्टर द रिडेमसन अफ द जाइंट फ्रम हिज प्रिविस्ट सीन द गड हेज कम टू टेक हिम द पैरेज अभी उसे आपने जो पाप मुक्ति कर सके जो कि सेल्फिशनेस उसको जो हेबिट थे त्यागे 
उन मुक्ति अथवा एक हुन्छ सेल्वेसन प्राप्त गरिसकेपछि रिडेम्सन प्राप्त गरिसकेपछि उला लिनको लागि प्याराडाइजबाट आएको थियो द लिटिल बॉय गॉड है मान्छेको फर्ममा सो द गॉड हैज कम टु टेक हिम टु द प्याराडाइज इन अ फर्म अफ अ लिटिल बॉय इन रिटर्न टु गिव एन इटर्नल पीस एन्ड ह्यापीनेस है जुन खुशी पहिला बच्चाला दिएको थियो जायन्टले त्यस्तै खुशी दिनको लागि लिन आएको भन्छ एन्ड वन्स द जायन्ट गेभ टु द लिटिल चाइल्ड द डेथ अफ द जायन्ट अंडर द ट्री अल कभर्ड विथ व्हाइट बोजम्स आफ्टर ही सीज द लिटल बोय दियर प्रूफ्स दैट द जाइंट हेज अलरेडी मेड अ प्लेस इन हेवन बिकज अफ हिज नोबल वर्थ ओके सो दिस इज द कोइंसिडेन्स अफ दिस इवेन्ट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर बी द स्टोरी मेक्स अ यूज अफ पर्सोनिफिकेसन इसमें पर्सोनिफिकेसन को एज वन अफ द मेन फिगर्स अफ स्पीच साइड थ्री एक्जापल्स अफ पर्सोनिफिकेसन फ्रम द स्टोरी व्हाट इज द सीग्निफिकेन्स अफ द सीजन पर्सोनिफाइड इन द स्टोरी ओके अब फर्स्ट हमें यहाँ पर्सोनिफिकेसन के रिगर अफ स्पीच बुझ् जरूरी है हमें एंसर में यह कुछ इन्क्लूड कर फिगर अफ स्पीच इज अ वर्ड यो फ्रेज और इवन अ सेंटेन्स हाई ये एट शब्द हो फ्रेज हो रुने पूरे एट सेंटेन्स भी होगा हेविंग अ सेपरेट मिनींग हेविंग अ सेपरेट मिनींग फ्रम इट्स लिटरल डेफिनेसन हाई तो जो साइ शाब्दिक अर्थ जो हो शब्द को फरक किसिम को अर्थ दिने ये खासगरी ये सेंटेन्स लाइटिंग सजा को लगी है तेला इमेलिश कर फिगर अफ स्पीच है फुलबुट्टा भर्न को लगी लैंग्वेज में यूज कर इट इज यूज इन लिटरेचर साहित्यिक वर्क में इसको यूज हो इट इज यूज इन लिटरेचर टू एडोर सजा सेंटेन्सेज एंड इम्पार्ट द मेन थीम टू द रिडर्स हाई तो रिडर लि दिन पर्ने जो मैसेज है तो मैसेज क्लियरली दिन का लगी यहां को प्रयोग राइटिंग में देर आर मेनी टुल्स और फिगर अफ स्पीच सच एज अब सीमिली हो मेटाफोर हो अलिटरेसन हो पर्सोनिफिकेसन हो हम टुल्स भिगर अफ स्पीच को टुल्स भाई यूज इन बोथ बोथ भर्बल एंड रिटर्न ये लेखा बोलने लेखने बोलने दुबई लैंग्वेज में यह फिगर अफ स्पीच को यूज हो दिस फेरी टेल द सेल्फिश जाइंट यूजेज द फिगर अफ स्पीच पर्सोनिफिकेसन यहाँ से पर्सोनिफिकेसन को यूज भग सीम्बल्स यूज भग स्टोरी में तर मेटाफोर भी यूज भग तर यहाँ से पर्सोनिफिकेसन अल बड़ी यूज भग एज द मेन टुल टू एट्रिब्यूट ह्यूमन क्वालिटीज टू नन ह्यूमन अब्जेक्ट बने पर्सोनिफिकेसन को भादा खेल गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नन ह्यूमन बिइंग्स अब नन ह्यूमन अब्जेक्ट क्या अब नन ह्यूमन अब्जेक्ट ह्यूमन क्वालिटी दिने हम पर्सोनिफिकेसन भाई यहाँ फ्लावर लिखे स्नो लेल नर्थ विंड फ्रस्ट इन पर्सनिफाइड कर स्टोरी में पर्सनिफिकेसन टू दिज अब्जेक्ट इन द स्टोरी हेल्प द रिडर टू अंडरस्टैंड द मेन थीम और मोरल लेसन हाई के भन्ना खोजे तो बुझ् हमें सजी भी होता है पर्सनिफिकेसन ने गिविंग द थिंग्स ह्यूमन क्वालिटीज गिविंग द थिंग्स अब्जेक्ट हाई यहाँ अब्जेक्ट ह्यूमन क्वालिटी दिने अब्जेक्ट गिविंग द थिंग्स ह्यूमन क्वालिटीज द राइटर हेज मेड द रिडर्स टू हेव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अफ द स्टोरी इमोशनली अब इसमें हमें एक्जापल दिने द फ्लावर्स आर पर्सनिफाइड वेन वन अफ देम बिगिन्स टू ब्लूम हाई स्टोरी भाई फ्लावर्स जो फूल खोजे थी ब्लूम देन सीज दे आर नो चिल्ड्रेन इन द गार्डन एंड गोज बैक टू स्लिप तैं बच्चा नदेखे तो साइन देखे तो फूल लाग फूल फिर के होता फुल्देन हाई यहाँ से उसे जो हेने देखने हई पर्सनिफाई हेन को ह्यूमन क्वालिटी भो है पर्सनिफाई यहाँ पर्सनिफाइड कर फूल हेन को द भेरा दिस भेराइटी अफ पर्सनिफिकेसन कंटिन्ूज विथ द हेपीनेस अफ स्नो स्नो को हेपीनेस है फ्रोस्ट को हेपीनेस हेपीनेस को ह्यूमन क्वालिटी हो यहाँ स्नो हेपी फ्रोस्ट हेपी है एज द गार्डन लैक्स द स्प्रिंग सीजन एंड दे इन्वाइट द नर्थ विंड टू द टू द गार्डन दिस विंड इज पर्सनिफाइड वेन इट सेज विथ दी लाइट दैट दे मस्ट आक्स द हेल्थ टू भिजिट द गार्डन है ये कुछ क्या ये मानी ने जो करने व्यवहार देखा ये अब्जेक्टर वस्तु थिंग्स इस हमें पर्सनिफिकेसन भ 
the, the story has the significance of significance of seasons personified at the beginning of the story the season blessed the garden with pleasant weather until the giant sends the children away from the from his garden the garden like that the garden what about all the explain garden but how many are the garden is going to garden is any khushi din thiyo garden is any of them attractive thiyo beautiful garden thiyo hey tara repulsed by the giants unkindness the spring season leaves the garden tara the spring season boy भाग बेला में गार्डन में खुशी हाली थी रमाइल थी तो स्प्रिंग सीजन गई सके गार्डन में खुशी हाली छाए तैं विंटर सीजन मत रही रहो अच्छे के कारण भाई जाइंट को अनकाइंडनेस सेल्फिशनेस द सीजन्स डिस्फेवर इंडिकेट्स द जाइंट सेल्फिशनेस गोज अगेन्स्ट द नेचुरल अर्डर एंड दस डिजर्व्स पनिशमेंट ओके सो दिस स्टोरी कैन बी रीड एज अ फेरी टेल फेरी टेल को रूप में हम इस पढ़ना सकता वेयर द चिल्ड्रेन द सीजन एंड द ट्री द कर्नर अफ द गार्डन द स्नो द विंड एंड द फर्स्ट अल आर यूज एज सीम्बोल्स सो इंटरप्रेट दिस सीम्बोल्स भिम्बोल ने कि सीम्बोलाइज कर स्टोरी सेल्फ इज जाइंट इज अ फेरी टेल द स्टोरी राइटर हेज एडप्टेड द एप्रोच अफ सीम्बोलिजम सीम्बोलिजम मीन्स वोडर सेंटेन्स फ्रेज जिसको शाब्दिक अर्थ भाग फरक किसिम को लेखे त मिनिंग दिशा फरक किसिम को अर्थ दिशा हम सीम्बोल लिजम भाषा क्या फरक अर्थ दिन को लगी इंटेन्डेड है फरक किसिम को मिनिंग दिन को यूज कर राइटर ने इंटेन्सनली यूज कर शब्द और सेंटेन्स फ्रेज हम सीम्बोलिजम भाषा इसमें धेरे सीम्बोल्स यूज कर चिल्ड्रेन ने कि चिल्ड्रेन को संगकेत के होता सांकेत मिनिंग के होता है इस इनोसेंस रव लिम्बोलाइज करी ये सीजन ने के होपला लाइफ लाइफला सीम्बोलाइज कर ट्री ने के इज अ सीम्बोल अफ पैसेंस धैर्यता को इसलिए सीम्बोलाइज करी ट्री इज पैसेंस भर एज द कर्नर अफ द गार्डन स्टैंड फर हिवन इस स्वर्ग को सीम्बोल हो द स्नो द विंड एंड द फर्स्ट सिग्निफाई क्रिफ सरो एंड डिस्कम्फोर्ट इस सीम्बोलिजम हाई सीम्बोल सांकेत मिनिंग दिन को लगी यूज प्रयोग कर शब्द हाई राइटर ने इंटेन्डेड हाई जानी जानी तो शब्द प्रयोग ताकि उसे अर्क सेकेंडरी किसिम को मिनिंग अर्थ दिन सकोस् Which figure of speech is used for winter, frost, snow, north wind, hail, and little child? Banja. अब इसमें हमें फिगर अफ स्पीच के यूज कर हु इज द लिटल चाइल्ड कंपेयर टू रेला एज अ फेरी टेल द स्टोरी इज फुल अफ फिगर अफ स्पीच बोथ मेथड्स अफ पर्सनिफिकेसन एंड सीम्बोलिजम यहाँ यूज भाग मेन दुटा फिगर अफ स्पीच पर्सनिफिकेसन रिम्बल्स हो आर यूज फर विंटर फ्रस्ट स्नो नर्थ विंड हेल्थ द लिटल चाइल्ड इज प्रेजेंटेड एज द क्रिस्टिन सीम्बोल हि इज कंपेयर टू जीजस क्राइस्ट ओके Now reference to the text. <coughs> what is the main? Uh, what is the main theme? Ayo, T H E M E. What is the main theme of the story? Main message. M E S S A G. Isko mukhya message kyo? Story le ki kura banana khoje kuchha. Oscar Wilde has covered the themes of unselfishness and love. At the beginning of the story, the giant is very selfish and cold toward the children, and builds a high wall around the garden and puts a notice board to stop them. But later, he realizes his mistake when the children stop coming to the garden, and the garden never experiences the spring season until he allows them to play in the garden. As he knows the meaning of love and sharing, the uh, spring weather comes. Not only the giant brings happiness to the children, but also He also ensures uh, that he will get into heaven with his act of kindness. The giant's nature is associated with the with that of human being. So we really share our belonging to anyone, even if someone is needed. So we are selfish too. The story teaches us uh, to share love, uh, to get love in return. Okay. Now the last question. Uh, you have to do it yourself. You say, "Ni bhai venole afi gornola." Does the God punish those who are cruel to children? and very selfish okay thank you for uh, thank you
uh, for watching this video.